Súbito brilla a lo lejos una luz, la luz maldita, cuya historia nunca escrita saben jóvenes y viejos. Vedla lanza mil reflejos, se detiene y humo exhala. Incendia el campo, resbala, retorciéndose maligna y cada uno se persigna, murmurando la luz mala. Cuenta la leyenda que un gaucho y su amigo se encontraban merodeando en el pueblo a altas horas de la noche, en busca de diversión. Cualquier cosa que los ayudara a olvidar por unos segundos el horrible trato que recibían por parte de las autoridades, que los veían como una paria y los obligaban a trabajar lejos de su hogar y su campo, a la vez que eran maltratados. La oportunidad se les presentó cuando lograron avistar un grupo de gauchos reunidos en una pequeña hacienda que pretendía ser un bar, tomando y riendo, claramente disfrutando las últimas horas antes del amanecer. Al acercarse, pudieron observar varias caras conocidas, viejos amigos y compañeros de trabajo. No obstante, también se encontraba un hombre vestido con ropa harapienta y en su mano lo que parecía ser una botella de ginebra. No tenía pinta de ser un caucho. Entre trago y trago se olvidaron de cualquier conflicto y simplemente se dejaron llevar. Uno de ellos, bastante pasado de copas, decide salir para tomar un poco de aire. Sin embargo, al poco rato de caminar, mareado y con la vista de un tanto borrosa, se percata de que se ha perdido puesto que se encuentra muy alejado de los demás y no hay mucha iluminación en el pequeño claro en el que se encontraba. Apenas piensa en darse la vuelta cuando recibe un fuerte impacto en su cabeza y cae violentamente al suelo. Su amigo, también pasado de copas, pero no tanto como el otro, decide buscar a su compañero ya que sospecha que se ha perdido debido al estado en que salió del pequeño bar. Luego de caminar una eternidad para su mente borracha, se topa con algo que nunca jamás imaginó. Es decir, a su amigo desplomado en el suelo, inmóvil y con una botella de ginebra rota, tirada a su lado. Al acercarse, pudo ver que le faltaban algunas prendas de ropa y sus bolsillos estaban vacíos. Semejante acto de sacrilegio por unas míseras monedas. Furioso, su amigo se voltea, decidido a buscar venganza, cuando de repente el claro se ilumina ligeramente a su alrededor. Confundido, gira para ver la fuente del repentino fulgor para ver por un efímero segundo la silueta de su compañero, brillante y traslúcida, convirtiéndose en una pequeña esfera de luz, flotando por encima del suelo. Asustado, retrocede con la intención de escapar, pero un susurro proveniente de la luz lo detiene y dice Espero no te lo estés creyendo, esta pequeña historia me la acabo de inventar, pero hey, no me alejé de la leyenda verdadera. Pues verás, este relato se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, desde los unitarios y federales y los reconocidos gauchos hasta la actualidad. La luz mala. La leyenda cuenta que una luz brillante que aparece en la noche a poca altura del suelo es un alma en pena que ha muerto de una manera violenta y no ha recibido sepultura cristiana. Estas almas aparecen para reclamar y pedir justicia por semejante atrocidad. Se la llama luz mala. También se suele referir a ella como el fantasma dentro del foco. Si bien se las suele observar inmóviles, pueden atacar a quien las observa. Se dice que al verla se debe decir una oración y luego morder la vaina de un cuchillo y en caso de esto no funcionar se la debe enfrentar con un arma blanca ya que las armas de fuego son obsoletas ante esta situación y si esta te persigue estás acabado puesto que es un mal augurio, un augurio de muerte. Esa es una versión puesto que existen otras y aquí más o menos te las contaré. Y en algunas ocasiones se dice que la luz no es solo de aquellos que fallecieron sin sepultura cristiana sino también de aquellos que nunca pagaron sus cuentas y no han purgado sus penas. Es un castigo por el mal generado en vida. Incluso se dice que esa luz es de almas de personas que poseían algo valioso enterrado o guardado en algún sitio del plano terrestre y se encargan de custodiar el lugar alejando a todo aquel que ose acercarse. Otra versión tiene que ver con el diablo. Verás, se dice que también existe una luz buena, representada de un blanco brillante y que aquel valiente que se acerque y clave un puñal debajo, al otro día encontrará restos de metales como plata y oro. O bueno, restos de alfarería indígena, que según habitantes de la zona en ocasiones despide un gas mortal, por lo que debe de llevarse alguna protección. Significa peligro. Y que la luz, al ponerse más verde, será un poco más maligna. Oh, les traigo amor. Y si esta es roja, ya mejor prepárate para conocer a San Pedro. Según dice Hipólito Marcial Rojas, un farmacéutico médico político, etc. A la vieja confiable. La luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena. Donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar. Va a encontrar oro y plata. 
de la luz roja, huyan o recen el rosario. Se dice que es luz mala, tentación del diablo. A la luz mala también se la suele llamar farol de mandinga. Mandinga es el nombre que se utiliza en Argentina u otros sectores latinoamericanos para referirse al diablo. Se dice que el día 24 de agosto, es decir, el día de San Bartolomé, es cuando el diablo se libera de sus cadenas y se encuentra vagando libremente esparciendo el mal por donde quiere que vaya. Y la luz se vuelve más brillante tentando a quien la vea. Por ello, ese día en específico es mejor no salir del hogar y si alguien lo hace, debe llevar un puyo. Una manta de lana, esto para evitar respirar el aire que está lleno de alta toxicidad que provoca el fuego infernal. Esta leyenda es más conocida en Argentina, donde se dice que se originó, aunque también se la ha escuchado en otros países cercanos a este, comúnmente contada desde los testimonios de algunos habitantes del campo o camioneros que lograron observar esta luz mala. Sin embargo, la ciencia ha podido encontrar algunas explicaciones lógicas acerca de este fenómeno. El llamado fuego fatuo se produce como fosforencia debido a la descomposición de los cuerpos o cualquier otra materia orgánica que ahí se encuentra enterrada en poca profundidad. Y una posible explicación que dé respuesta al hecho de que esta luz te persigue es debido simplemente a un reflejo visual. Algunas personas dicen haber visto esta luz en cementerios, pero que solo fue por unos pocos segundos y de reojo, ya que luego desapareció. Existen testimonios de personas que han visto estas luces y aseguran de que la leyenda es verdadera. Si es verdad o no, eso ya depende de cada uno. Y esta fue la leyenda de la luz mala.